Eh, bien, pasamos a la siguiente comunicación. Eh, en este caso hablamos de la comparación de la situación sociolingüística de la lengua de signos en Andalucía, Islandia y Brunei. La persona que va a presentar la comunicación es Juan Pablo Mora y Isabel de los Reyes Rodríguez, de la Universidad de Sevilla. Así que cuando, cuando quieras, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Yo me pongo aquí delante porque he estado siguiendo la, la retransmisión desde el hotel por, por internet y resulta que por internet se ve mejor que desde aquí, en, en vivo. Y es, es una cosa que quiero que tengan en mente porque, porque, sí, porque tiene que ver con lo que voy, una de las conclusiones a las que voy a llegar al final. También otra cosa, llevamos muchas horas aquí escuchando, escuchando, escuchando pasivamente y una de las cosas que, voy a, que vamos a proponer al final y que vamos a hablar también es mmm, eh, que, que es mejor que la gente se involucre, que participe. Lo verán en la última cita que tenemos en nuestra presentación. Y entonces les voy a hacer involucrarse simplemente un minuto. Perdón, tengo la mano ocupada y no voy a poder ni gesticular ni nada, pero creo que todos tienen la hoja de evaluación, que les recuerdo que tienen que rellenar y presentar al final. Y um, una cosa que me gustaría que hicieran ahora, si todavía la tienen, si no lo hacen mentalmente, si, es que en un minuto piensen de todo lo que hemos estado hablando aquí. Eh, ¿Qué le diríais a Mariluz? ¿Qué le diríais al, al, CEN, al CENELSE? ¿Qué es lo más urgente, lo más importante, por donde tienen que empezar? Y vamos a ver si las propuestas que ustedes hacen ahora mismo coinciden con las que Isabel y yo tenemos, que presentaremos al final, después del viaje alrededor del mundo que vamos a hacer eh, que después de la presentación que ha habido anteriormente, que era una presentación histórica, pues la verdad es que se van a complementar bastante bien. Entonces, 30 segundos, una frase, ¿qué le recomendarían? Si lo ponen aquí, Mariluz lo puede leer luego y a lo mejor puede actuar o puede hacer una especie de… de y hacerles caso a ustedes y no hacernos caso a, a Isabel y a mí. Eh, entonces, un minuto y mientras yo voy a dar, ir dando los agradecimientos, pues sé que pueden oír los agradecimientos al mismo tiempo que, que, que hacen esto. Eh, y también como tarea les voy a poner cuál piensan que es la propuesta que para mí es más importante, que en cierto modo es diferente de la de Isabel, pero entonces tienen dos tareas, ¿vale? Mientras yo voy hablando. Voy a empezar de una manera también atípica, en el sentido que voy a empezar agradeciendo al servicio técnico por hacer posible esta maravilla y que dentro de unas semanas o unos días estará a disposición de, de todo el mundo para que podamos, para que podamos ver, eh, para que podamos ver mmm, con más con más detalles las cosas que hemos podido perder, ¿no? porque es imposible seguir los tres canales que estamos viendo ahora mismo. ¿no? Entonces, cada uno en su casa podrá verlo con más tranquilidad. Entonces, por eso agradecerles que esto vaya a quedar ahí, agradecerle también a los intérpretes la gran labor que están haciendo y, por supuesto, y sobre todo, agradecer al CENELSE que nos hayan aceptado esta, esta comunicación. Tengo solo 20 minutos, en el último ensayo que hice tardé 40, así que voy, por eso voy tan rápido. Pero voy a intentar decir, yo tengo cuatro cosas importantes que decir, entonces la, la, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. ¿vale? Vamos a hacer un doble viaje en estos minutos. Eh, si pueden poner la presentación, esperemos que la presentación funcione. Es un viaje, si pueden ver ahí en el mapa, por muchos lugares del mundo, pero al mismo tiempo también es un, un viaje personal. Quiero disculpar a Isabel, ella ahora mismo está en Inglaterra, en Birmingham, tenía tres eventos al mismo tiempo y uno de ellos era de relacionado con su propio trabajo, era un, 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 una reunión de trabajo de un proyecto de investigación europeo y a esa no podía faltar. Entonces me ha dejado aquí a mí, espero que no se arrepienta <ríe> igual que, eh, y que no la meta yo en ningún lío. Pero, pero bueno, eh, seguramente cuando termine la comunicación me pasará lo que nos pasa a todos. Tendré el efecto escalerilla, me diré, uy, se me ha olvidado decir esto, se me ha olvidado decir esto, se me ha olvidado decir esto. Quiero que me perdonen, espero que lo puedan leer luego en, en las actas del Congreso. Pero ahora quiero transmitirles ese doble viaje. La primera cuestión que quiero tratar es qué pinta alguien como yo, qué pinto yo aquí en este Congreso. ¿vale? Cuando no sé hablar lengua de signos, aunque he intentado aprenderla con bastantes veces. Eh, cuando simplemente soy un profesor de lingüística, ¿vale? que lleva muchos años dedicado a su docencia, a su investigación, pero más a la docencia que a la investigación, tengo que reconocerlo. Eh, 
También me he dedicado muchos años, no sé si, si lo sabrán, a organizar cursos de lengua de signos en mi, en mi universidad. Fui bastante osado. Ya en el, desde el año 2000 empecé a organizar cursos de extensión universitaria con la asociación eh, el Centro de Integración Sordo Oyente de allí de Sevilla, María José Abad, que estaba por aquí ayer. No sé si ahora no veo nada, con lo cual no sé si está aquí o no está aquí. Pero eh, entonces eh, yo empecé a organizar cursos de lengua de signos porque en cuanto empecé a leer sobre el tema, yo realmente yo quedé indignado, indignado, indignado de la situación sociolingüística en la que vivía la lengua de signos y todavía sigo indignado, la verdad, si esa indignación pues, me hizo actuar en la medida de lo posible. ¿no? Eh, yo veía que, después de leer mucho, que todos los lingüistas, los científicos, estaban de acuerdo que la lengua de signos era una herramienta fundamental eh, porque era una lengua completa, no, no, hace poco tiempo que nos hemos dado cuenta, antes los propios lingüistas no pensaban que era una verdadera lengua, pero ahora lo sabemos, todas las investigaciones lo prueban, y aún así, teniendo una herramienta tan buena para hacer que mejorara la, la vida de las personas sordas, eh, pues la realidad que yo me encontraba y que yo leía y que yo hablaba con las distintas gentes era que esa lengua no tenía ni la suficiente visibilidad, ni el suficiente prestigio, ni la gente en general de la sociedad consideraba que no era útil y por lo tanto, y es lo que a, a mí me preocupa más y, y luego en las conclusiones, en las propuestas que, que hago, esta es la mía personal que, que, que creo que es más importante, me preocupaba que seguían naciendo niños sordos en España y en todas partes del mundo que no tenían acceso a una lengua de signos, que no tenían acceso a la lengua de signos en los primeros meses de la vida. Eso es lo que me parece ahora que sigue siendo una realidad. Actualmente, imagino los que estamos aquí y por eso hay que hacer un proceso de normalización, eh, eh, todos sabemos que, que normalmente muchos padres, por desconocimiento o por, o por creencias que son diferentes a las nuestras, que, que son respetables, eh, opinan que primero hay que intentar otros caminos y la lengua de signos, bueno, pues esa ya siempre podrá aprenderlo más tarde o más temprano. ¿no? Y esa, en la opinión de, de cualquiera que sepa un poco en profundidad de cómo funciona la mente humana y cómo es el desarrollo cognitivo de, de las personas, sabe que sabe que el, lenguaje, que el lenguaje es la principal característica que nos hace humanos y que si no tenemos lenguaje y si no adquirimos el lenguaje de una manera adecuada en los primeros meses de, de vida, pues nos va a resultar mucho más difícil todo lo que es la interacción social, el desarrollo cognitivo, y aprender, etc. ¿no? Todo, todo, todo eso lo sabemos. Entonces yo me puse a actuar organizando cursos de, de lengua de signos. Eh, cuando yo entré en este mundo yo no conocía a nadie que fuera sordo, ni tenía familiares sordos, ni, ni nada de eso. Ya he conocido gente estupenda, como José Gabriel Storch, con el que colaboré en los cursos de lengua de signos, José Tejilla Nieto, que ahora considero que son amigos los sordos que están aquí de la, de la cooperativa Herbás y Panduro, los sordos que colaboraron con nosotros en los cursos en, en Sevilla. Entonces, mmm, lo, que, lo que quiero insistir, lo, yo lo que me encontré es que había un grandísimo desconocimiento. Yo cuando empezaba a obsesionarme con estos temas, en todas mis clases hablaba de la lengua de signos, a mis alumnos, intentaba sembrar semillitas a todos sitios donde iba, que no se solía tratar el tema de la lengua de signos, congresos y demás, intentaba sembrar semillitas. Voy a dar dos o tres anécdotas, ya me voy acercando a los 50, ya va siendo la hora de que empieza a contar batallitas, ¿no? Entonces, le, eh, eh, estaba en un congreso de lingua PAX en el año, en el año 2002, <risa> en el año 2002, eh, y eh, en ese congreso organizado en Barcelona no se trató el tema de las lenguas de signo, pero sí la política lingüística de las lenguas minoritarias. Voy a librar mi mano a ver si así me comporto. Eh, en el año 2002... Fui a un congreso a Barcelona y allí, en la inauguración, hubo un político, era uno de los altos cargos de la Generalitat más implicados en el tema de la normalización lingüística y en la copa que dieron después de la inauguración, tuve la osadía, yo soy muy tímido, normalmente no suelo acercarme a nadie para hablarle a alguien que no conozco y mucho menos a un político, pero me acerqué y le, y le pregunté, bueno, si ustedes aquí son tan conscientes en Cataluña, esto es el año 2002, ¿vale? Si son tan conscientes en Cataluña con la normalización de la lengua catalana, además han hecho oficial el aranés, que es una lengua con cuatro mil hablantes en el Valle de Arán, 
eh, ¿por qué no han hecho lo mismo con la lengua de signos? Y yo estoy convencido, los lingüistas estamos convencidos de que la lengua de signos es lo más importante eh, para las personas sordas, ¿por qué no hacen algo, por qué no avanzan mucho más rápidamente? En aquella época todavía no, ha habido, no había habido ninguna, ninguna ley de reconocimiento de la lengua de signos y demás, ¿por qué no la hacen oficial, por qué no la normalizan, igual que han hecho la normalización de las lenguas orales minoritarias de Cataluña? ¿no? Y entonces me contestó, mira, hay dos motivos principales. Uno, eh, y que no es el más importante, es los sordos no viven en ningún territorio, están dispers dispersos por toda Cataluña, entonces es difícil, por todo, es difícil que se pueda hacer eh, ningún tipo de labor de política lingüística así como la que hacemos con las lenguas orales. Y dos, y es la más importante, a nosotros los políticos nos llegan mensajes... Eh, mensajes diversos del mundo asociativo relacionado con la sordera. Unos nos dicen lengua de signos, otros nos dicen no lengua de signos, y entonces así nosotros nos vamos a quedar mirando, ¿no? Hasta que, porque no vamos a ponernos en contra de un colectivo frente a otro. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo entre ellos, no vamos a, 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 a poder avanzar realmente. ¿no? Entonces, eso la verdad a mí me, me hizo pensar bastante, ¿no? y que, que, que haya tanto conflicto y que haya... Y es un poco triste, ¿no? porque luego en los seis, seis, siete años que he estado implicado en organizar cursos, uno de los grandes problemas siempre han sido los conflictos, ¿no? conflictos con unos, con otros, incluso con la gente con la que estás, tienes las mismas ideas y quieres avanzar en la misma dirección. ¿no? Entonces, es un poco... Un poco problemático. Bueno, y eso ha sido hablando de mí, ¿no? Esto de, estuve seis años organizando cursos de lengua de signos hasta que ya llegué a un límite y decidí irme a Islandia, uno de los países que, que aparecen ahí. Tenía un sabático y me fui lo más lejos que, que podía, ¿no? Un poco para oxigenarme en... Lo que pasa es que uno lleva consigo sus inquietudes y sus intereses y allí en Islandia entré en contacto con la profesora que daba, que daba interpretación de lengua de signos, que era la que llevaba el programa, entré en contacto con las asociaciones de personas sordas de allí de Islandia e hicimos algunos, algunos seminarios y demás. Entonces no pude dejar de... vino Isabel de visita en principio familiar, pero también investigamos la situación de la lengua de signos. No pude seguir... De estar in, involucrado en este mundo. Isa, eh, Inmaculada Baez, de la Universidad de Vigo, me escribió que participara en un proyecto de investigación con ellos, me apunté, entonces eh, seguí, seguí en el tema, en el tema de, la, de la lengua de signos, eh, volví a España, tuve la suerte de conseguir un Erasmus Mundus en Brunei y, y también, aunque iba a dar clases de español allí en la, la Universidad de Sociolingüística Hispánica, también investigué la situación del español, la lengua oral allí en Brunei, que como quién le interesaba aprenderla, ser una lengua no interesante para, tan interesante para los asiáticos, pero por qué había gente que, que la aprendía. Y también, ya que estaba allí, hice una pequeña investigación, hice entrevistas con personas con, con personas del mundo de, los, de, la, de la sordera, eh, me entrevisté con personas del sector educativo, de, de, de educación, de, un poco para ganar una visión de lo, de lo que sucedía ahí en Brunei. Entonces, si vamos a Brunei, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, siguiente, siguiente. Ahí, ahí vamos a Brunei. Brunei es un pequeño país que está en el norte de Borneo, ¿vale? Y... Mmm, yo no, no conozco la, 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 la seña, el signo de, de, de Brunei, lo he intentado mirar en, en una foto, pero lo, lo intentaré poner en la, en la, en la presentación para, para que quede ahí, por cómo lo llaman allí en Brunei. Lo primero que descubrí es que en Brunei no hay lengua de signos, la, no hay lengua de signos de Brunei. Las personas sordas, por cuestiones que tienen que ver y que era algo parecido aquí hace 500 años, eh, a las personas sordas, a las personas con discapacidad en, se, en general, se las mantenían en núcleo familiar. No, no salían, no eran educadas, no, no, eh, ha sido, no ha sido hasta hace muy poco, no, no hubo nunca una escuela para sordos, por lo, por lo tanto, lo que, lo que hacían, alguna gente que podía enviaba a sus hijos quizá una lengua, a una, a una escuela para sordos de, de Malasia, pero en Brunei no había realmente educación para las personas sordas, solo ha sido recientemente, pero lo interesante, lo más importante que tengo que destacar de Brunei es que se están dando las condiciones para que se cree una lengua de signos, ¿vale? Ahora ya hay preocupación por parte de los padres, por parte del sector educativo, por parte de… de, de si pasamos a la siguiente, se ha publicado incluso un libro, una guía para los padres y todos los padres están muy concienciados de que los, los, enseñarles signos a sus hijos y que aprendan a usar los signos y una de, una de las madres con las que me entrevisté me comentó 
que, 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 era, que estaba siendo tan espectacular que los propios niños sordos y demás, entre ellos, estaban creando nuevos signos y estaban creando… No tuve tiempo de investigar eso, pero sería muy interesante ver cómo, eh, naturalmente, lo hemos visto ya en distintos lugares en el mundo, es muy fácil que surjan lenguas de signos. ¿no? Eh, la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva, perdón… Eh, Ahí, a raíz de mi visita, yo di una conferencia en el Centro de Lenguas, además de las clases que estaba dando en la universidad, en el Centro de Lenguas de la Universidad, y de esa conferencia salieron tres artículos en la prensa. Yo no he tenido más éxito en toda mi vida. Uno, sobre el contenido de la propia de la conferencia, que eran las lenguas en España, y mencioné las lenguas, de, las lenguas de signos, pero era en el contexto de las lenguas y culturas de España, eh, me hicieron una entrevista específica sobre las lenguas de signos y qué es lo que estaba y, y, y está ahí pondré el vínculo para que para que lo puedan ver en la presentación y, y resulta que, que yo que, que por fin alguien me escuchaba y, y, y resulta que, que a raíz de mi visita allí en Brunei el, el centro de lenguas ha hecho una propuesta de impartir lengua de signos aunque no existe la lengua de signos no sé muy bien cómo cómo lo van a hacer pero van a enseñar a los alumnos ser conscientes de la lengua de signos y demás y este verano hubo ya un primer seminario ahí tienen tienen la foto eh, la que está a su izquierda a mi derecha la, la persona esa es la responsable de educación especial y de todo lo que tiene que ver con las personas sordas en el, en el, en el, en el, en el, en el Ministerio de, allí de Educación. Ella va a ser la profesora de ese curso en, en la universidad. Ahí tienen el nombre, lo, no sé si lo pueden, si lo pueden leer. Eh, bien, entonces eh, pasamos a, a la siguiente, vámonos a Andalucía. Aquí no me voy a detener, aquí hay muchos andaluces, aquí hay muchos españoles, todos sabemos cuál es la situación actual de la lengua de signos, ¿no? Eh, Seguimos en precario, es una lengua que no tiene mucho prestigio, que no se usa mucho, cada vez hemos avanzado mucho, ¿eh? cada vez hay más investigaciones, se demuestra en este congreso, cada vez hay más uso en los medios de comunicación, pero aún así yo lo que veo, yo la realidad que veo, no sé si será que no, que no veo bien la realidad, pero es que los sordos, los niños sordos, la mayoría de ellos no llegan a la, a la lengua de signos eh, de inmediato, eh, los primeros meses de la vida. Y eso, eso es algo que a mí todavía, la verdad, hasta que no consigamos que la primera opción de la sociedad sea eh, la lengua de signos, no habremos cambiado nada, porque lo que estamos es pretendiendo que sean los sordos los que den el salto a nosotros y no la sociedad que está en contacto con la lengua de signos la que se adapte a ellos, ¿no? Eh, pasamos a Islandia, porque quería mencionar una última cosa. Islandia también es un país eh, pequeñito, una isla helada, que tenía un... Tuvo una gran crisis como nosotros, pero a diferencia de nosotros no hicieron recortes en servicios sociales, no hicieron recortes, hicieron otro, dejaron caer a los bancos, dejaron... Entonces, la, la solución a la crisis ha sido diferente y ahora están creciendo. Eh, eh, las personas sordas... Eh, tienen más oportunidades que, que aquí en Andalucía, aunque también siguen estando los mismos problemas. La lengua de signos no es la primera opción de los padres tampoco, pero por lo menos eh, no se reciben bastante más ayudas de las que, de las que se, se reciben aquí. ¿no? Y recientemente, en junio, eh, hubo un informe elaborado por lo que sería el equivalente al CENELSE aquí, que depende de, la, de lo que sería la, el equivalente a la Real Academia Española de la Lengua, en el que uno de los puntos que a mí más me llamó la atención y es con lo que quiero terminar y con una de las propuestas que queremos hacer Isabel y yo, es que en ese informe se dice que cuando desapareció el colegio para sordos de Islandia, porque a los alumnos se les integró, con ello eh, se desapareció ese lugar donde los sordos tenían la oportunidad de adquirir, de adquirir la lengua de signos de una forma natural y que la integración... En, en cierto modo, ha, ha sido perjudicial en ese sentido, ¿no? Ya no existe el, ese colegio donde los sordos desde pequeñitos aprendían la lengua de signos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar? Y una vez dado esta vuelta al mundo, si pasamos a la siguiente, tenemos tres propuestas eh, que supongo serán muy similares a las que ustedes han sacado en, los primeros, en el primer minuto. Tenemos que lograr que aumente el uso y el prestigio de la lengua, tenemos que lograr, y esa es la más importante para mí, es que la adquisición de la lengua sea lo más temprana posible y sea la primera opción, no sea la última. Y tenemos que lograr en educación, y ya se ha hablado aquí antes, lo ha, lo ha mencionado, yo no estaba aquí, estaba en el hotel, pero me he enterado, lo, lo, lo ha mencionado eh, ahí, 
de, que está en Murcia, a ver que te ve la cara, Rubén, Rubén ha mencionado el, 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 el hecho de que tenemos que cambiar y, esa, y eso lo tenemos que hacer tanto para los niños sordos como para los oyentes y eso lo podemos hacer gracias a las nuevas tecnologías. Eh, imaginen un mundo en que los niños todos, sordos y oyentes, reciben los contenidos no en la clase, sino fuera de la clase, a través de vídeos, a través de libros, a través a su ritmo, cada uno va aprendiendo sus contenidos y demás, y dedican las horas de clase a trabajar en proyectos, a trabajar cooperativamente en grupos pequeños. Ahí podremos volver a recrear lo que sucedía en los colegios de sordos, porque podremos tener grupos pequeños donde lo que se usa es la lengua de signos, y tendremos otros grupos donde se usa la lengua oral, y las dos lenguas convivirán, y uno de los proyectos puede ser enseñar a los demás niños que aprendan la lengua de signos. Y no quiero extenderme más, eh, quiero terminar con los agradecimientos, eh, que ya lo podrán leer así con más detalle. Y una última cita, que es con la que, el espíritu de lo que he querido empezar, ya la última, eh, última, la última sería esta cita, eh, en todo el proceso educativo, en todo el proceso de adquisición de conocimientos, esto es una traducción un poquito libre, pero seguro que han oído esta cita, se la atribuye normalmente a Confucio, pero es de un, de un filósofo seguidor de Confucio, es, dime y lo olvidaré. Muéstrame y lo recordaré, hazme participar y comprenderé. Y eso es lo que tenemos que lograr, tenemos que intentar que los sordos realmente participen en nuestra sociedad. Y para que participen en nuestra sociedad somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Y eso es todo. Bien, pues muchísimas gracias.